Salve galera do YouTube! Estamos aqui galera com mais um conteúdo do Araújo Caiaque. Hoje medida da canoa de, de três bombonas. Projeto novo, 1,70 para 10. Quando eu falo 1,70 galera, é 1,70 o corte dessa última bombona. No, no, último vi, no primeiro vídeo dessa embarcação, do projeto passo a passo, essa bombona aqui é a primeira que eu cortei, que ela tem 1,70 cortado de um lado e 10 do outro. O pessoal olhar lá no, no, no vídeo inicial vai perceber o que, é que eu estou falando. As outras canoas é 90 para 10, porque eu uso 90 e 10 no bico. Quando eu abro, faço um bico com a embarcação. A gente vai medir ela aqui agora. E eu, eu marquei as cavernas. Essas duas cavernas menores são 45, as três peças. A do casco e as laterais. Tudo é 45 centímetros. Aqui eu usei madeira de 4 centímetros por 5. A caverna central tem 75 a parte de baixo, 45 laterais. E a outra caverna, do mesmo jeito. 45, as três peças. Aqui a gente vai medir a altura da embarcação. Eu vou medir essa, essa altura é com o celular próximo. Essa embarcação ficou com 37 de altura, galera. Não ficou com 40. A madeira é 45, mas quando a gente lamina, ela vai ter que obedecer a embicação da canoa. Se essa canoa fosse mais embicada, se ela não tivesse o casco reto, essa embarcação ficaria mais alta aqui no meio. Como eu criei essa embarcação com casco reto para ter mais capacidade de carga, ela tem, a gente tem que obedecer o, a embicação dos dois bicos. Se você criar uma canoa dessa e fizer ela um pouco mais embicada, essa canoa tem 5 centímetros de um chão reto. Se eu botar uma régua aqui, ele vai ficar com 5 centímetros aqui no meio. De, de envergadura, de embicação. Como ela é uma canoa quase reta, então aqui, na, aqui no meio deu 35, de, 39 de altura. 39. 37 de altura. 37. E o comprimento dela, a gente vai ver aqui quanto é que deu. Ela ficou com, com 2 metros e 87, galera. Ficou pequena. Ela ficou pequena. Se eu colocar mais 80 aqui vai aumentar para 3 metros e 70 por aí se você for fazer uma de 5 bombona vai dar 4 metros e 40 com esse corte aqui de 1,70 de para 10 então aqui a gente já fez a medida comprimento agora nós vai fazer largura deixa eu ver a largura dessa embarcação aqui quanto é que ela dá de largura A canoa ficou com um, ficou com um metro e quinze. Um metro e quinze de largura de boca. Um metro e quinze. Aí galera, confirmando aqui a medida da embarcação. É, considera-se um e quinze, porque lá eu tô. Deixei a bombona para fora. Mete 15. Meio centímetro lá de bombona. Olha aí, considera-se 1,15 porque olha, tem uns 5 milímetros de bombona para cá. Olha aí, galera, comprimento da embarcação, conferida. Aqui está o 2. 2 metros. E oitenta e sete comprimento.
Aí galera, a altura da canoa 30 É 37, bem medido E aqui tá aí, ó 75 45 45 45 aqui, ó Todas com 45 Essas, essas cavernas de baixo e a gente, olha aí, ó. 45, 45 e 45. Ó. Agora a gente vai fazer o peso dela. A capacidade de quantos, a capacidade de peso, o peso dela, né? Quantos quilos ela ficou? Aí galera, vamos ver aí o peso da canoa. Quantos quilos ficou pesando a canoa, galera? Já tranca aí, para. Eita, menino. 25 quilos. Olha aí galera, canoa livre, ó, ó o peso, vinte e cinco quilos e dezesseis gramas, vamos pôr de conta que esse ferrinho aqui pesa dezesseis gramas, né, mas a canoa ficou leve, né, vinte e cinco quilos, não é tão pesado, show de bola. E aí galera, a gente vai, ter, vai encerrar esse conteúdo por aqui para não ficar muito comprido. Tá aí todas as medidas da embarcação, peso da canoa galera. Espero que vocês gostem. Quem gostar, compartilha, inscreve no canal da gente, dá força para nós. E vamos que vamos, que Deus abençoe a todos. Amém?